欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨洋民国剧启动，被曝与白鹿、张云龙合作，剧情人设量身定做。杨洋是一个在表演上很有爆发力的男演员，从《全职高手》中的叶修，到《特战荣耀》中的燕破月。再到《且试天下》中的风兰溪，杨洋,洋的每个角色都很出彩，给很多观众留下了深刻印象。截至目前，杨洋,洋在甜宠剧、军旅剧、古装剧等领域都有脍炙人口的代表作，但是在民国剧领域，杨洋,洋却缺乏代表作。像杨洋,洋这样清新脱俗的颜值，非常符合民国剧中的贵公子形象，因此。对于喜欢杨洋,洋的观众来说，大家都渴望杨洋,洋能带来一部民国剧。今年杨洋,洋终于收到了民国剧剧本，那便是《东家》。该剧改编自张大姑娘的同名小说，涉及到了时代奇缘、青梅竹马、女扮男装、家国大义等元素。《东家》主要讲述了是嘴甜又财迷的女主书福桑和面，冷心善又爱面子的东家。宋阳谷之间的情感故事，在剧中，男女主本是上下级关系，却因为一次相亲，被迫成为了夫妻，最终上演了先婚后爱的戏码。不得不说，《东家》这部民国剧很有看点，非常符合女性观众的审美需求。此外，从角色人设来看，东宫的男女主就是为杨洋,洋和白鹿量身定做的。在东宫中，男主是一个面冷心善、心怀天下的贵公子，在国家危难之际，敢于献出自己的钱财和生命。这个角色对杨洋,洋来说，完全就是小菜一碟。杨洋,洋不笑时就是清冷破碎的贵公子形象，杨洋,洋微笑时就是沁人心脾的暖男形象。相信以杨洋,洋的颜值和演技，肯定会大大提升《东宫》这部作品的质感。至于该剧的女主白鹿，本身性格就很幽默，非常适合剧中女主古灵精怪的小财迷形象。与此同时，白鹿的演技也很生动，很容易抓住观众的眼球。比如《招摇》中的鹿，《招摇烈火军校》中的谢香半是蜜糖，《半世商》中的将军，周生如故中的十夷王牌部队中的胡杨等等。东宫除了已经向杨洋,洋和白鹿这两位实力派演员抛出橄榄枝外，该剧还邀请到了张云龙这位高人气演员。本身张云龙高大帅气的外形就很适合出演民国剧，热门剧集《民国奇探》就是最好的证明。其次，张云龙自带喜感，肯定会大大提升东宫这部作品的喜剧氛围。至于演技，张云龙的实力毋庸置疑。他在偏偏喜欢你、亲爱的翻译官、千古绝尘、山河之影等多部作品中都有出彩的表现，收获了很多观众的好评。这次张云龙和杨洋,洋在剧中首次饰演情敌，肯定会碰撞出灿烂的火花，为剧中角色增添很多精彩看点，让我们一起拭目以待吧。